Bem-vindos a mais um CITAR Research, este espaço organizado pelo CITAR para a divulgação de obras e livros que, de alguma maneira, se encontram nos vetores de investigação do centro. A peça que vos trago hoje tem como título The Prayer, é uma obra de Dimas Strabba, foi apresentada pela primeira vez na exposição coletiva Neurons Simulated Intelligence, que, se não estou em erro, foi inaugurada no passado mês de Fevereiro, no centro Pompidou. Como podemos ver no cheiro anterior, trata-se de uma instalação de pequenas dimensões, de cariz mecânico e sonoro, que está continuamente a difundir um, discurso sintético. Nos textos de apoio à, à obra existente, a artista revela que a sua intenção é explorar as possibilidades de diálogo entre a inteligência artificial e uma ideia de epifania divina. Como tal, na origem das orações quiméricas preferidas pela obra, está uma recolha exaustiva de textos litúrgicos, orações e rezas de diversos cultos e religiões. Contudo, o um motivo pelo qual trago esta peça prende-se acima de tudo com os dois elementos antropomórficos que a peça apresenta, nomeadamente o nariz e a boca de silicone, e trata-se de uma boca com uma forma muito específica. E, na realidade, o interesse por estes dois elementos dirige-se essencialmente à sua forma e aos seus materiais, um, e, não tanto, e não tanto ao seu comportamento mecatrónico ou mecânico, já que, no que diz respeito à simulação motora do trato vocal humano, houve um modelo desenvolvido pela equipa de Sawada, um investigador japonês, um modelo desenvolvido em contexto científico apenas, uh, e com o título Motor Mouth Robot, uh, Robot uh, KTR2, um, e é uma clara referência para o The Prayer, uh, esse, esse modelo apresenta, do ponto de vista técnico, resultados mais interessantes. Mas é precisamente pelo caráter cosmético e acessório desses elementos uh, que esses elementos revelam sua importância, precisamente porque, do ponto de vista funcional, para a articulação do discurso, eles são completamente dispensáveis, mas ainda assim estão presentes e parece que caracterizam a obra de forma muito clara. Acontece que a presença de próteses humanas numa peça, numa mídia, o que é que isso quer dizer? Que se debruça sobre a voz, a meu ver, este é um contraponto com o que me parece ser uma narrativa recorrente na teoria dos mídia e que sustenta a possibilidade de uma voz sem corpo, de uma voz sem corpo sustentada por instrumentos tecnológicos. Trata-se de uma figura recorrente nos textos de McLuhan, sem que está um pouco de demodé, ou até do próprio Catherine Hales, etc. É claro que a ideia de voz sem corpo é uma constante cultura ocidental, e não só, desde o mito da eco, que funda logo um problema à volta do corpo feminino, como episódios da tradição de Jacques o episódio da Sarsa Ardente no Êxodo, e aí temos que pedir uma voz sem corpo que surge como uma figura imaculada, liberta de imundício do corpo, uma expressão de consciência pura, possivelmente omnipresente e omnisciente. Curiosamente, a própria divisão de Pitágoras fazia dos seus alunos nas suas aulas, entre matemáticos e acosmáticos, e a acosmática é um termo recorrente na música contemporânea, sublinha este fenómeno. Os acosmáticos, os alunos mais capazes, eram aqueles que conseguiam aceder de forma imediata à clareza pura da aritmética e que aceitam às suas aulas através de uma cortina, sem qualquer contato visual com o professor, de forma a evitar construcar um, o discurso com gestualidade ou o processo corporal. Este recurso à cortina tem uma requisição curiosa no cinema, uh, num filme de Fritz Lang, o Testamento do Dr. Mabuse, de 33, não estou em erro, uh, em que o Nemesis do filme, o Dr. Mabuse, o Mastermind do Green, dá instruções aos seus lacaios através de uma cortina. Uh, esta narrativa da possibilidade de uma voz sem corpo parece-me que nega o papel da voz enquanto testemunha de um processo corporal quase holístico, um processo que junta traqueia, língua, glote, caixa torácica, mucos, genitais, etc. Usando a voz como um processo cerebral e, eventualmente, a linguagem. Ah, é curioso que estes mecanismos estejam ainda vigentes de alguma forma dos instrumentos de síntese vocal e de discurso computacionais. Uh, prova disso é o algoritmo recentemente lançado pelo MIT, um speech to face, que produz algo que eram rostos de pessoas exclusivamente a partir de pequenas gravações de vozes. Contudo, esses retratos surgem sempre de boca fechada. Uh, 
a presença de fragmentos corporais na peça uh, da Strand, ou do Prayer, uh, precisamente por serem acessórios, coloca em cena uh, o corpo e o uso do material como látex e de formas que é muito se assemelham a brinquedos sexuais, como flashlights ou máscaras de vácuo, sublinha, uh, sublinha a natureza escatológica da voz. A voz como um fenómeno de nobre elevação que carrega consigo um pecado original que será o de partilhar a sua origem uh, no, no aparelho digestivo, não é? ou seja, partilhar tratos com, com o aparelho digestivo, responsável pelo escrevimento humano e de ser despedida por um esfíncter, a boca, uh, que encontra na outra extremidade um outro esfíncter uh, de menor reputação social. Nesse sentido, acho que a peça da Estrada, do Prayer, traz uma ideia de playfulness e de uma dimensão não inteira e não imaterial da voz que me parece altamente relevante no contexto computacional.